некоторые люди, они с помощью того, что бегают за всеми подчиненными, устанавливают власть, а некоторые люди устанавливают власть на собой, ни за, ни за кем не надо бегать. Вот смотрите, как это работает. Допустим, человек выработал в себе силу слова. Надо ли ему 10 раз повторять подчиненному, что он должен работать правильно? Он один раз человеку говорит, Василий Петрович, у нас в коллективе опаздывать нельзя. Если ты опоздаешь первый раз, будет так-то, опоздаешь второй раз, будет так-то, опоздаешь третий раз, будет так-то. Ты понял, Василий Петрович? Да. Василий Петрович на следующий день опоздал. Ну, руководитель вызывает, говорит, ну, как у тебя дела, Василий Петрович? Как в семье? Все нормально? Все хорошо? Вот все хорошо. Ты помнишь, что ты вчера опоздал? Помню. Но мне придется тебя наказать. И наказывать дальше. Все. Ну, может, меня не надо наказывать? Надо, Федя, надо. Понимаете? Нет вариантов. Дружеское отношение, но строго. Некоторые проводят, как делать. Они орут на человека, потом не наказывают. Это безумие. Надо наказывать и не орать. Потому что когда людей наказывают, они трезвеют. Они начинают понимать, куда он попал. Что здесь так нельзя себя вести, все. И он выходит с работы, этот предприятие говорит, ты меня наказали. С добрым лицом. Они скажут, да, он всегда так делает, и будет всегда так делать, так что не дергайся, если хочешь здесь работать. А что теперь делать? Ну, ничего не сделаешь, бесполезно. Он один раз сказал и все. Ну, второй раз не будет даже говорить, он будет делать просто и все. Понимаете, такая репутация должна быть у руководителя. Тогда легче жить руководителем, он спокойно управляет, не парится. Ведь не надо много времени, чтобы управлять коллективом, надо много сил внутренних иметь. Настоящий руководитель не парится, у него парится его подчиненные.